いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。スクエア、エニックス初めての方は初めまして。お久しぶりの方はお久しぶりです。芝です。今回やるゲームはこれ。スーファミの魔法ジングルグルです。今日も魔法使いくくりと勇者ニケは、魔王ギリを倒すために長い長い旅を続けています。どこまでも続く長い道。森を抜け、川を越えて、ギリを探す旅は続きます。勇者様、お腹空いたね。二人は旅の途中で悪いモンスターに出会い、お金を全部取られてしまいました。情けない勇者だなぁ。うるさい。だから二人は昨日から何も食べてなかったのです。勇者様、もう歩けない。ほら、くくり、あと少しで街だから頑張ろうよ。本当に向こうにお城が見えるだろ。あそこまで行ってみよう。お金はないけど。二人は疲れた足を引きずって街に向かって歩き出しました。街にたどり着いた頃には二人のお腹は、死んじゃうー、くらいにペコペコでした。なんなんだこの表現。あ、勇者様、あれを見て、街の入り口の縦札を見て二人は驚きました。この街を脅かすモンスターを退治した者には、ゴージャスでグレートな褒美を授けるぞ、バイオー様。二人の頭はすでに、褒美、のことでいっぱいです。よし、入ってみよう。うん。こうして褒美に釣られた二人はお腹が空いたのも忘れて街の中に入っていきました。入ったのはいいけど、武器もなければ所持金もないんだよな。とりあえずお城に行ってみようか。というわけで、今回プレイする魔法ジングルグルですが、知らない人っているのかなまあ一応説明しておきます。魔法人ぐるぐるは月刊少年ガンガンで連載していた伊藤博之先生のラグファンタジー漫画でアニメ化もされてました。多分私と同い年か、ちょっと上ぐらいの年齢層なら見てた人も多いんじゃなかな。今はぐるぐるに出てくるアガサじゃなくてキタキタ親父というキャラを主人公にした、武勇伝キタキタという漫画を連載してるそうです。さて、ここまで説明してきたのはいいんですが、実は私はちゃんと漫画を読んでなかったりします。アニメも小さい頃だから記憶があんまりないのも事実です。だから間違ったこととか適当なこととか言っちゃうかもしれないけど、その時はその時で許してちょんまげ。こんなこと言ったら悪いけど、私ガンガンで一番読んでたのって南国少年パプワくんなんだよね。そういえばあれもスーファミでゲームあるんだよな。で今操作してる金髪の少年が勇者のニケ、後ろにいる三つ編みの女の子が魔法使いのくくりです。王様をスルーしてたから箱を調べる、RPG の王道だよね。でもこの宝箱、ゲームをクリアしても開けられないんだぜ。
子供たちよ、私に何の用かな用がなければ瞬間が起こり出す前に帰った方が良いぞ。あの、俺たち、お触れを見てきたんだけど。ほほう、お前たちがモンスターを退治するとな。まさか褒美に釣られて出任せを言っておるのではないだろうな。聞く、勇者様、何が、聞く、なの。人心細いがまあよい。とにかく時間がないのだ。お前たちの使命は塔に住み着いたモンスターを倒し、オクロックの卵を取り返すことだ。卵は13の塔のうち、真ん中にある。塔に登るためには周りの、12の塔に封印されているぐるぐるを揃えなくてはならない。これまでに何人の勇者が犠牲になったことか。なんだかとっても大変そうね。そうだな。それじゃ俺たちはこれで。ここに1000人ある。これをお前たちにやろう。え、一千人。す、すごい。ねえ勇者様、一千人なんて見たの初めてよ。お、俺だって。これだけあれば何でも買えるね。二人の頭はお金のことでいっぱいになった。お前たちはこれで装備を揃え、一刻も早く卵を取り返すのだ。褒美は期待してよいぞ。いざ、出発。そうじゃ、塔に行く前に魔法をババのところに行くのじゃ、そうしないと塔には入れんぞ。ああ、長い話が終わった。とりあえず塔に行って、卵を取り返せばいいんだろ一応説明しとくけど、このゲームのダンジョンは塔のダンジョンだけなんだ。この城下町が拠点で、フィールドとかは一切ないぞ。武器や、道具や、宿や、セーブするところが全部ある。アープ p g の基本として、とりあえず住民の話を聞いていこう。この人はルンルン、闇魔法結社の総裁の秘書だっけ蛇をモチーフにした闇魔法が使えます。この人はトマ、えー、っと、とにかく地味です。この人は魔法おばば、本名はイザベル、クリスチーナ。私を育ててくれたおばあちゃんで、いろいろと魔女っぽいことをしてます「ありがとうおばあちゃん、行ってくるねー」つまり、塔をクリアすればするほど、使える魔法が増えるのね。そうだね、今は炎とかでしかないけど、きっと他にもいろんな属性の魔法があるんだろうなー。この町は有名な観光地だったんですよ、名物は。そりゃ私の踊りでしょう。冗談ですってば、古くから伝わる東の塔と綺麗な声で鳴くオクロックです。今のはアルクハンザじゃなくてアガサヒロじゃなくて、キタキタオヤジっていうキャラクターだ。神聖な踊りであるキタキタ踊りを広め後継者を探すために旅してるらしい。
このゲーム、他の街とかに行ったりしないからここでしか武器や防具が買えないんだ。あとはダンジョン内で拾うぐらいかな。武器には種類があって、それぞれグローブ、剣、ハンマー、ボールの4種類があるんだ。種類はあるんだけど、どういった違いなのか正直なところわからないんだ。戦闘になったら構えが違うんだけどさ、防具は俺に、杖とローブはくくりが装備できるぞ。杖は魔力が上がるから、最初でも買っておいた方がいいぞ。勇者様、いっぱいあるね。ああ、どれにしようかな。やっぱり勇者様は剣がいいと思うな。だよな。じゃあ一番高い剣は、これ買ったら他の装備が買えなくなる。仕方ない。鉄の剣にしておくか、他の装備は高いものを買っておこう。ちなみに品揃えは塔をクリアすれば良くなっていくぞ。早速武器を装備だ。このゲーム、武器か防具しか装備がないからシンプルでいいんだよな。兜とか盾とかないし、装備が多いとそれはそれでお金がかかるし、ボーロとの勇者みたいにわずかな金で旅立つように言われても困るし。ちなみにステータス画面で覚えているぐるぐるが確認できるわ。今は炎、風しかないけどね。風、追いかけ、基本ではやぶさの爪。炎、追いかけ、基本でチビと影が打てるわ。このあたりは戦闘で説明するね。装備を揃えたから、次は道具屋だな。と言っても、あんまり残ってないからなぁ。ただにしてくれないかなぁ。なぁ俺たちはこの町の人たちを助けるためにモンスターと戦うんだから、アイテムはただでくれてもいいんじゃないかえ、これで安くなってるの卵せんべい1個しか買えないんだけど。いよいよ冒険の始まりだな。なんだかこう、ワクワクするな。冒険するの、俺たちなんだぜ。いいかにけ。途中で見つけたアイテムは大事にとっておくんだぞ。持てなくなったらわしが預かっておいてやるからな。おかえりなさい。ずいぶん早かったわね。か、母さん、なんでここにいるのあなたたち、王様の話はもう聞いたのあ、ああ、聞いたよ。そう。それじゃあモンスターを倒しに島に行くのね。ああ、でもなんで母さんたちがここに。だって、息子が勇者として目覚めていく様を近くで見たいじゃない。何はともあれ、疲れたでしょう。あなたたちはもう休みなさい。上に行くか、母さんに話しかけるとセーブができて体力も回復するぞ。つまり宿はただなんだ。父さんは色々と預かってくれる、預かり所の役割だ。いろんな塔があるね、勇者様。ああ、力、命、水、扉、石、聖なる、不思議、妖精、野生、逆さま、悪魔、闇。上になればなるほど手強そうな名前の塔だな。魔法おばばも言ってたけど、まずは力の塔から攻略しようか。頑張って勇者様。右上に出てるのが俺たちの体力で、左上に出てるのが敵の体力だ。俺、元いにけは操作できない。プレイヤーが操作するのはくくりの方なんだ。ぜ、ぜいぜい、や、やったぞ。やったね勇者様すごい。こうやって戦闘をしていくんだけど、倒してもお金はもらえないんだ。アイテムと経験値はもらえるけど、ダンジョンは毎回変化して、こうやって歩いていって初めて道がわかるんだ。画面に地図が出てるけど
、歩いて埋めてかないと表示されないぞ。敵の居場所はわかるけど、こうして敵にぶつかると戦闘だ。さっきみたいに塔に入って速攻で戦闘になることもよくあるぞ。ああいう場合はもう一回ボタンを押して、塔から出て入り直せば戦闘を回避できるぞ。やったね今みたいに、くくりは戦闘中に魔法で援護するんだ。今は魔法の数が少ないけど、塔をクリアしていけば強力な魔法をどんどん覚えるぞ。でも勇者様、この辺りの敵に苦戦してたらボスに勝てないよ。そうだな、ちょっとレベルを上げていくか。レベルが上がるとこういう感じにステータスが伸びていくぞ。上がりはまあ普通の RPG と同じだな。よし、ちょうどいいぐらいになるまでレベル上げた。よし、お金が貯まったから銀の剣を買うぞ。うわ、新しいモンスターだ。このゲーム、塔を登ってくにつれくようモンスターが出てくるんだ。こいつは序盤じゃ少しでもかったはず。勇者様すごい、あっさりやっつけちゃった。い、いやー。もうちょいレベル上げしようかと思ったけど、もうボスに行きます。ボ、ボスだ。人間だ。俺の部屋までたどり着くとは、褒めてやるぞ。やーん、なんか怖いよ。ふふふ、覚悟しろ。このパワー様のパワーを思い知るだい。それ、洒落たつもりなのかというわけで力の塔のボス、パワーンだ。最初のボスということもあり、そこまで強くはない。強くはないけど、ボスは全体攻撃技を持ってるのが厄介だ。俺だけじゃなく、クリにもダメージを与えてくるから、体力には注意しないといけない。人をしたこと、俺の攻撃見ても足も鼻も出ないか。いや、鼻は最初から出ないんだけど、ガンガン行っちゃえ、勇者様。力の塔をクリアしたから、くくりが力のシンボルを覚えたぞ。きっとすごい威力なんだろうな。勇者様、早く試してみようよ。試したいのは山々だけど、まずは休もうよ。ボスを倒して疲れたし。そうだね、勇者様。というわけで、今回はここまでだ。ダンジョンカットしちゃったけど、どうかな何か要望とかあればできる範囲で答えてくよ。それじゃ、次回はレベル上げを終えてからスタートするよ。じゃねー。いらない装備は武器屋に買い取ってもらおう。あれ前回手に入れた風の鎧、売ってもただなのかなんだ、じゃあ持ってるか。何かの役に立つのかなこの鎧。次は命の塔だ。ここにはどんなボスがいるんだろう霊勇者様、見てみてー。
。あ、服がいつものローブじゃない。そう、私の装備で、ローブ以外の服を装備するとこういう服装になるの。勇者様は何を装備しても変わらないけど、俺も鎧を装備してるグラになればいいのに、まあいいか。種類があるんだよなまだ序盤だから雑魚の種類は2パターンしかないけど、途中の塔とか4種類の雑魚がいるけど、全部色違い的な感じだった気がする。まあありがちな話だよね。色の違う雑魚って。面倒になったからどう中カット、ダンジョン自体は変わり映えがしないし、珍しいアイテムが出るわけでもないからカットでいいよね。よくぞここまでたどり着いたな。だがここまでだ。俺が戦うまでもない。お前たちなど、俺様の鼻息でこの部屋から吹き飛ばしてくれる。えうわぁ。じゃあ、勇者様。風の鎧、装備するの忘れてた。防御下がるけど、これ装備しないとボスと戦えないんだよな。よくぞここまでたどり着いたな。む、うぬぬ、まさかお前の着ているのは風の鎧か。それを手に入れたとあっては戦わぬわけにはいくまい。別に無理して戦わなくても、勇者様、頑張って。お前たち、覚悟しろ。というわけで命の塔のボス、ギガだ。こいつも前回のボス同様、全体攻撃を持っている勇者様、頑張って、私も援護するわ。うん、人間なんかにやられちまった。グフ、そもそも俺、機械だから離れや。使ってわかったけど、力のシンボルって勇者様も巻き込んじゃう時もあるのよね。使いどころが難しいかも。新たに覚えた命のシンボルは、補助や回復ができるようになるわ。これでもっと勇者様の力になれるね。まだ余裕があるから、次の塔も行ってみるか。次は水の塔だ。水のぐるぐるが覚えられるのかまあいいや。の小さい頃の話をえー、っとそうだなぁとにかくゲームやアニメに影響されやすい子供でしたはいぐるぐるの思い出といえばやっぱりきたきた親父がインパクト強いかなぁあの時代であれだけのインパクトがあったのは南国少年パプア君の生ものぐらいじゃなかろうかあああとはザザのザムジンかなそんなすごい魔法かと思ったらまさかじいさんの名前とはねいやこのゲームにもザムジンはあるけどちゃんと強力な呪文になってるよ。でもぐるぐるを見てて羨ましかったことは、クリとニケの仲の良さかな。別に仲のいい性がいなかったとかそういうのじゃないよ。ほんとだよ。そういえばここで出てくるマホマホだけど、こいつらは高確率で魔法の種を落とすんだ。これは MP が500も回復するから、ここで稼ごうと思えば簡単に稼げるぞ。
。うわぁ、不細工な魚。ギアーンコーかまあいいや。そういえば敵が後列にいるのはこれが、初めてか敵が後列にいる時があるけど、これは敵も援護攻撃をしてくるんだ。こいつの場合、くくりに直接攻撃だな。くくりは最初の方はボスぐらいからしかダメージを受けないけど、後半はこうやって控えがいるから装備を欠かさない方がいいぞ。昔攻撃されまいと思って防具を買わなかったのはいい思い出。命のシンボルを覚えたのに使ってないわ。早速使ってみようっと。えこれ、何の効果があるの他のやってみようっと。後で分かったんだけど、根性玉は私と勇者様の防御力を上げるんだって。今度は勇気の印を試してみるわ。え、これ、回復じゃないのこれも後で分かったんだけど、勇気の印は勇者様の攻撃力を2倍にするんだって。というか、命にシンボルなのに回復が一つもないのもどうなんだろうなんだけど、消費 MP が高いからすぐ打ち止めになっちゃうんだよねー。強いんだけどね。
、メケメケなど原作キャラで成り立っていますね。はい、今回実行した結果がこれです。ほうほう、やはり拳なら割り込みやすいんでしょうかハンマーは遅いとか一度だけ身を守ってくれる効果があるやつだっけこのゲームにはないみたいです。え、なにそれひどい。この声が可愛くないと思うすかそうだね。それだけ前向きで頑張りやってのもあるのかもしれないけどね。よし、今日も頑張ろうかくくり。うん、勇者様、今日はどこの塔に行くの扉の塔だな。前回の水の塔で全体のシンボルを手に入れられたからこれからの戦闘がぐっと楽になるな。使ってみればわかるけど。勇者様、くくりも活躍したいよ。え俺のせいなの雑魚敵が弱いからいけないんじゃないのかここ。扉の塔あたりから敵にも控えが出てくるんだ。前も言ったかもしれないけど、敵の控えはくくりに直接攻撃してくるんだ。このゲーム、俺かくくりの体力がゼロになったら強制的にゲームオーバーなんだ。だから道具にも復活関係の道具はないんだ。体力回復、MP 回復はできるけど。一計、灼熱の波、いででででででで。そういえば、力のシンボルって俺にダメージがいくものが多いんだよな。強いんだけど全体のシンボルが入手できた今じゃ灼熱の波は使えないかもな。序盤勢力はすごいんだけど、これで俺が死ぬこともあるからな。次は全体のシンボルの正義の炎。これは消費 MP の割にはかなり強い部類に入るわ。全体のシンボルのおかげで控えの敵にも攻撃できるもん。行くぞやったね次は真空の夜空よ。でも風のシンボルって炎に比べると威力も消費 MP も控えめなのよね。レベルを上げてても一撃で倒せないことの方が多いし。今度は魔界の嵐。これも敵を一撃で倒せないねー。勇者様。炎が強すぎる気もするけどな。やったーそういえばこの前ちょっとだけど、ぐるぐる呼んできたよ。やっぱり面白いね。でもニケとくくりってあの後どうしたんだろうね。キタキタは呼んでないけど、ニケやくくりは出ないって聞いたんだよね。キタキタやギップルは出るらしいけどさ。あ、そういえばこのゲームだとまだギップル出てないね。最終的に召喚できるようになるけど、召喚はまだまだ先だしなあくまでも個人的でだけど、怒りの炎が最強な気もする。これ、普通にボスにも通用するんだぜ。まあ消費 MP はかなり高いけど。さっきから戦ってて思うけど、ここって色違いの敵しか出ないよな。なんかこう。今までとは違って敵の種類も多いけど性能の違いが全くないというか、使い回しというか、ぐるぐるらしいというか。行くぞレベルの上げすぎだからか、大した苦戦もなくボス前まで来れたなぁ。
、やっぱりレベルの上げすぎかな。
聖なる塔を攻略するぞくくり。なんかものすごく久々な気もするけど、気のせいだよなくくり。そ、そうだよ勇者様。動画を撮ったのが2ヶ月前とか、そんなことはないよねー。勇者様ー。そ、そうだよ。あはっはっはっは。というわけでお久しぶりです。ちょっと忙しくて取りためはしてたんだけどあげる機会がなくて。別に違うゲームで遊んでたとか、そういうのじゃないからね本当だよ。多分、ここ、聖なる塔は金稼ぎに持ってこいの場所だったりします。というのも、目玉の敵、ビローンからフリフリの服というくくり専用の防具が高確率でドロップできます。これはウルト1万ちょっとになるので、中盤の金稼ぎには持ってこいです。まあ今は稼ぎすぎて金が余ってるんだけどね。このゲーム、最強クラスの武器防具は宝箱から取るからね。まあ売ってる武器でも十分強いんだけど、終盤はくくりの魔法が強すぎるというか、今も十分強いんだけどさ、敵は2種類いて、ビローンが目玉のお化けみたいなやつで、ケモケモがこの、なんかしましまのやつです。ビローンはキモいけどケモケモは可愛いと思う。なんかもふもふしたい。ちなみに今使ったのはトカゲの時短だぜ。気まぐれのシンボルだから、敵じゃなくて勇者様にも攻撃する時があるわ。コメントにもあったみたいだけど、気まぐれシンボルって縛りプレイでしか使えないわ。あ、ボスだ。なんか剣士って感じでかっこいいかも。貴様たち、ここどこだと思っている勇者様、なんだか変な雰囲気よ。俺も、なんだか嫌な予感がする。我が先生なる館に、足を踏み入れたるけがらわしき生き物め。ちょっと、待って、館じゃなくて塔じゃないのか問答無用、すぐに息の根を止めてやる。というわけでボスの歌手です。剣なら負けないぞ。お前たち、呪われるが、いい。嫌なことを言うやつだな。外見はかっこいいのに。ついに最後の属性。光が手に入ったわ。これはこれからの主力になる、はず。ただいま喜びの舞中です。しばらくお待ちください。光のシンボルは覚えたけど。まだ半分しか塔をクリアしてないのね。そうだな、ここが中間ってことなのか。勇者様、せっかくだから街を見て回ろうよ。休憩もしたかったから。そうだな、ちょっと街を見て回るか。あれ、いなかったはずなのにいつの間にか帰ってきてる。ここは洗剤屋か何かなのかなやーん、あの人服の色を変えてる。え、そうなのレベルを上げて物理で押してたからわからなかったわ。まあようやくすると、武器や防具の属性を変えてくれるってことか。便利だなぁ。でも紫色の液体に服をつける意味はあるのかこの中で使えない属性は闇属性だけかぁ。ただで属性をつけてくれるのは嬉しいんだけど、敵の弱点属性なんかわかんねえよ。某 RPG みたいにライブラなんて便利な魔法もないし、攻略本とかもないから弱点属性を知る方法がまずないんだなぁ。ネタで光の杖を闇属性にしたり、風の鎧を炎属性にしてみたけど、これいいのか名前詐欺になってないというわけで、結局属性はつけないことにしたよ。せっかくだから最後の方の塔に行って武器や防具を回収してきたけど、さすがにここまで来ると売ってる装備も強いから一部武器屋で買ってきたよ。
星屑の剣から聖なる剣、伝説の鎧から竜の鎧、不思議な杖から命の杖、覇者のローブから魔王のローブにそれぞれ変更したぞ。そういえばレベルが高いって言われるけど、単純に潜ってると敵と戦わざるを得ないから、勝手にレベルが上がっちゃうんだよ。今は罠のシンボルがあるけど、前はなかったからね。というわけで、次は不思議な塔だ。この塔の面倒なところとして、敵がこっちの都合を構いなしに動いてくるところだ。普通はこっちが動いたら向こうも動くんだけど、ここだけは敵が勝手に動いてくる。だからいちいちマップを見てると敵が寄ってきてすぐ戦闘になってしまう。ここで出てくる敵は白くてもふもふしてそうなのに顔がキモいのがハッヒ、猫みたいなのがシュビッチです。ハッヒみたいなタイプの敵はこれからもちょくちょく出てくるんだけど、こいつは本当にキモいと思う。主に顔が、下手すれば毛皮とかをまとってるおっさんじゃねえか。ああ、もうめんどくせえな。罠で倒したと思ったらいきなり飛び出してくるんじゃねえよ。光というか、雷みたいな魔法が多いのよね。先行っていうのかなやったー今度は気まぐれのシンボル竜巻が串を使ってみよっと。俺にも当たってるよ。ご、ごめんなさい勇者様。失敗しちゃった。まあ気まぐれのシンボル自体、そういうもんだし。いでででで、また気まぐれのシンボルが俺を攻撃してる。ここでは罠が役立つのはいいんだけど、敵が自由に動くから思い通りにかかってくれなくて MP が無駄遣いになるのがな。今度はどんな魔法を使おうかなーくくり、危ない、いたた、あんなの避けられないよー。その割にあんまり食らってないけどね。なんだこの部屋は、すっごくカビくせー。鼻が曲がっちゃうよ。誰だケホン、ケホン、ケホン。初めて見る顔だ。俺たちをやっつけに来たのか。汚い部屋ね。この部屋には、俺様の集めた大事な宝物が隠してあるんだ。もう、お部屋の掃除くらいしなさいよ。なあお前たちゴミにしてやるというわけでボスのブバボーだ全体攻撃がおならといういろいろとひどいボスださすがにこの辺りになると通常攻撃でもダメージ通らないなあ勇者様は新しいぐるぐるを試してみるねー自業自得よ。宝物っていうか、ゴミしかないような。ついに召喚のシンボルが手に、入ったわ。これで私たち以外の人や動物が戦ってくれるわ。でも消費 MP が高いのよねー。長い声の猫は原作にも出てるから知ってる人も多いと思うけど、一応説明するね。ゲームだと私の魔法が戦闘中使えないの。ざざわいわずもがな。あの魔法を使ってくれるわ。グリエルも原作に出ているから知ってるわね。ゲームだと回復してくれるわ。ガチガチそうも原作で出てたけど、召喚じゃないような。よし、次の塔に行くかっくり。運勇者様、次は妖精の塔だね。妖精の塔には敵が4種類いて。
1階から3階までは黄色い帽子のチェロキー、ピンクの帽子のピッキーが出てくるぞ。この塔の仕掛けは矢印のマークがある床があり、これに乗るとその方向に進むことになります。でもそれじゃいけないところも出てくるので、チェロキーやピッキーを倒す必要があります。ピンクの帽子のピッキーは倒すと矢印の反対方向に行けるようになるのでそれを利用します。あーん。せっかく召喚したのに、召喚は種類も色々とあるんだけど、今回使ったガチガチそうは魔法の費用を持ってないと召喚しても攻撃してくれないの。前回使えるようになったガチガチそうは魔法の費用、グリエルは妖精のドレス、ザザワザムディンの本がそれぞれ必要なのよ。長い声の猫は何も必要ないわ、中にはアイテムがいらないのもいるのよ。個人的な感想だけど、ザザがかなり強いのよねー。勇者様もしかしてわざとやってるのい、いや違うんだよ。なんかこう、タイミングが合ってないだけだよ。はっはっは。行くぞの猫は私の援護が使えなくなり、敵の高烈の攻撃とかもできなくなります。これ、縛りでしか使えないのよねー。このように、矢印と楽の方向に進まないといけないところもあるんだ。よし、今度はグリエルよ。あ、妖精のドレスがないから何もできないわ。召喚に必要なアイテムは後半の塔の宝箱にあったり、敵が落としたりするんだけど手に、入りにくいものはほんと手に、入りにくいの。ザムディンの本も、毎回やってもに、3冊しか入手できた記憶がないわ。お、新しい敵が出てきた。緑の帽子はシェルキー、紫の敵はリッキーだ。シェルキーは倒したら何が起きるか忘れたけど、リッキーは倒すと十字キーの操作が楽になるんだけど矢印に影響されなくなったはず。あ、ちなみに矢印に関する影響は一回上がるとリセットされます。つまりさっきの回では操作が楽でも、一回上がってしまえば元通りになります。それにしても塔ごとにギミックがあったりするのはいいんだけど、面倒なのばっかりなのがなぁ。でかかってに進む矢印ぐらいしか仕掛けらしい仕掛けないような怪獣がうなってる。どうしたんだろうでも、すごくダミ声ね。私の綺麗な歌声をダミ声だなんて。不届き全般な無礼者、お仕置きするから覚悟しなさい。というわけで、ボスのブラシリオ。さっきは失敗しちゃったけど今度こそ。何色この変な植物こうなったらとっておきを使うわこれで新たに妖精のシンボルを覚えたわそういえばブリエルって妖精じゃなかったかしらちなみにここで覚えたのが風は早手小僧光はさっぱり妖精。命が熊のマーク。炎がギップルよ。あれギップルは風の精霊なだったような次は野生の塔だ。野生の塔には仕掛けらしい仕掛けはないはず
出てくる敵は白くてモフモフしてるけど顔が怖いのがジャジャその後に出てくる原住民のような格好をしているのがドリンチョだ名前と背景から察するにジャングルみたいな野生をモチーフにしているのかなしかしこのゲーム罠を使わないとほんと戦闘回数がとんでもないことになるなぁまあ罠があっても敵と遭遇するときはするからこれ以上レベルが上がっても仕方ないよねせっかくなのでちょっと雑談このゲームやってて思うけど BGM がいいよね当の BGM も色々あるけどボス戦とか全部違う曲を使ってるところとか結構凝ってるよね個人的に好きなのは4つ目に行った扉の塔のボスキャローヌ戦。今回行った妖精の塔のボスブラシー戦。今回の野生の塔のボス。系のお次の逆さまの塔とかいい曲だと思ってるんだ。どれもレベル上げて瞬殺してるからあんまり長く聞けてないけどね。ごめんね。ボードラクエモンスターズみたいに次の開閉区階段がどこにあるか示してくれるアイテムとかあればいいんだけど。完全に行き当たりばったりだもなぁ。塔によってはマップが出てこないところもあるし。お、ドリンチョと初戦闘か。こいつは原住みたいな格好してるけど、やっぱりモデルは原住民なのかだった途端にいたら回避できないよねこういったこともあるんでレベルがやたら高くなるのも許してくださいいやあ、怖い、あっち行って。この、いい加減にしろよタコ。というわけでボスのキラーウルフだ。いかにもボスって容姿だよね。ここでは妖精のシンボルをいくつか使っていこうと。あ、さっぱり妖精は鋼鉄のセンスがないと戦ってくれないわ。えー、っと他に、頑張ってゲップル。ヒコレ炎それとも衝撃波えん、怖かったよ、勇者様。お、俺も、怖かったー。ここで真珠のシンボルが覚えられるわ。これも結構強力な召喚ができるわ。特に命のシンボルのダイダロスはすごいわよ。あ、人獣渡るんだったかなメケメケ、タルン、皮膚気流を覚えたところで今回は終了よ。残りはちょっとコメントに返事します。それじゃまたー。そうだね。創刊当初だと南国少年パプワくん、魔法人ぐるぐる、ハーメルンのバイオリン式あたりが、特に人気だったのかなアニメ化もしたし。でも最近はハガレンぐらいしかめぼしいものなかったのに。終わってから何がやってるかも私にはわかりません。あ、マテリアルパズルがまだあるか。
、早く続きを書いてほしい。え、そうなの武器屋の人だね。な、何をバカなことを、私はそういう意味で言ったのではない。うーん、確かに見てる側は退屈かもね。なんか工夫しようにも思いつかない。ゆるゆり、見てみたけど面白いね。あ。要するにレベルを上げて堅実な戦いをするってことね。RPG だとそういうスタイルになっちゃう時が多いですね。詳しくはパート1まとめにあるドラゴンボールシリーズを参照。ごめんなさい、持ってないです。気まぐれのシンボルの使い道について聞いた時だね。うん、それしかない。よし、今日は逆さまの塔を攻略しよう。うん、勇者様。ここ、逆さまの塔はマップが表示されない塔なんだ。本当に面倒だよね。こういうのは、レベルがレベルだけに、通常戦闘は楽なんだけど面倒だから基本は罠を使って敵を対処するぞ。でもマップがないとどこから来るかわからなくて戦闘になることもしばしばあったりする。この塔の雑魚、モヘモヘだ。なんというか、相変わらず顔がキモい。以前聖なる塔でも白い色違いのやつが出てきてるから、攻撃方法とかは同じだ。ここでまさかの最強のローブを入手、防具の意味がないということを除けばとても嬉しいのに。ちなみに最強装備について調べてみたけど、最強の剣は野生の宝箱から、最強の鎧と杖は逆さまの塔の宝箱から、他にはレアアイテムとして、以前入手したフェアリーリングがそうみたいです。でもさ、これどこで入手したかもう覚えてないんだよね。次はフニャッチです。こいつも主に顔がキモい。なんかおっさんの顔に見えちゃうのは私だけ。ボスだなんだか強そうねいかにも戦士って感じだなお前たちだなーこの塔の宝物を片っ端から盗んだやつはゆ勇者様が宝物を手に入れるのは RPG の常識よリアルで民家を調べると犯罪だけどそうだそうだこのクソうるさいガキどもめ、モンスターを大表して俺がお仕置きしてやるぞ。頑張ってというわけで、ボスの防具だ。鎧で身を固めて、いかにも戦士って感じのボスだよな。今回は前回入手した人獣を試してみるわ。炎の人獣、筆記言うよ。あ、あちー。この塔の宝物はお前たちにやるよちょっと使いにくい逆さまのシンボルねこれも気まぐれ同様使いにくいのよねえ<音楽>
次は悪魔の塔だな。ここはいかにも終盤の塔って感じだな。あとちょっと不気味だ。そういえばさっき、レアアイテムについて話をしたけど、消費 MP を半分にする不思議な串とか、買い物が安くできる王様の心とかのもあるらしいんだ。運よく手に入れたこととかいるのかなここで出る雑魚。コインデビルは昔命の塔で出てきた雑魚の色違いだね。でも昔出てきたのよりこっちの方が色合いがよく感じる2人目の雑魚、ピエロの雑魚ピボット。こいつ、攻撃方法に玉乗りしてその玉をぶつけてくるんだけど、それがトゲトゲの玉なんだよね。どうやってトゲトゲの玉に乗ってるんだろうね。あ、そういえば、ブリュー電気たきた、終わったんだってね。それでぐるぐるの続編がやるらしいね。気になるなぁ。どうやって最終回から繋げていくのかものすごく気になるけど。ガンガンオンラインで見て案内柄だったかちょっと気になる今ほど知らずね、速やかに立ち去れ。それとも地獄の底へ葬られたいのか。そ、そこまで言われちゃうと、えー、っと、あまりお邪魔しちゃうのも失礼かな。諦めちゃダメえー、もうやけくそだー。行くぞー。
よし、くくり。今日は闇の塔から攻略していこうか。うん、勇者様。ここ、闇の塔は最初から出ている塔の中で一番強いところなんだ。このゲームはどの塔から攻略してもいいけど、ここは手強いから普通にやったら最後かな。闇の塔はマップが表示されないから、面倒な塔なんだよな。出てくる雑魚は魔導士悪魔みたいな格好をしている棒が下の階に出てくるんだ。そういえば前回、悪魔のシンボルを手に入れたんだけど、あんまり説明してなかったわね。風は夜風の死者、光は雷小僧、命は大ダロス、炎はファイアボンを手に入れたわ。でもここまで来たら強いぐるぐるも決まってきてるから、あんまり使わないパターンが多いのよね。RPG でよくあることだけど、終盤で加わる仲間とか覚える魔法って役立たないケースが多いよね。同じエニックスで言うと、ドラクエ5のピピンとか、ドラクエ6のドランを引き換え剣とか、逆に終盤に入手でも役立つと言ったら、典型的だけど伝説のブグとか、魔法の最上級、ドラクエ5ならメラゾーマもエスタークに有効だし、あとはプレステ、DS のドラクエ4で加入するピサロとかも強いよね。呪われたブグも装備できるし、勇者様、違うゲームの話になってるよ。いやー、同じエニックスつながりだからいいかなーって、今はスクエアエニックスなんだけど。まあね、ところでくくり、俺たちの冒険がまた始まったらしいんだ。えでも、私たちは確かに魔王ギリを倒したはずじゃうん、まあ詳しいことは読んでみたらわかるよ。というわけで、ちょっと読んでみた感想。まだ読んでない人はシークバーイジって飛ばしてね。ニケは需要など面倒になって買収して替え玉を立てたり、相変わらずお調子者で安心しました。両親をきつく叱るんじゃなくてきつくパーマをかけたり、親父さんの勇者好きは相変わらずでなんか安心しました。しかもギリを倒しただけじゃ満足してないっていう。くくりは、なんか可愛くなった気がする。何か絵が変わった気がするっていうのもあるんだろうけど、あと髪型が三つ編みじゃない。どういうことなのニケに対する思いは相変わらずなのはいいけど、あの二人はもう結婚してもいいと思う。他の主要人物であるキタキタ親父、ギップルとかも出るのかな。魔法おばばも出てたけどセリフなかったんだよね。というか、まだ2週間しか経ってないっていうのがぐるぐるらしくていいわ。二体目の雑魚、ピュピュだ。見ての通り、猫の形をした敵だ。せっかく最後も近いから、いろんなぐるぐるを試しに使ってるんだけど、どれを使ってないかわからなくなってきた。というか、終盤は覚えるぐるぐるが多すぎる気がする。えー、っと、このぐるぐるでいいかな。クリー、買ったぞいででででもう買ってるって。ご、ごめんなさい勇者様。勇者様、ぼ、ボスよ。俺たちが、支配してやる。むにゃむにゃ。こいつは負けわめけ人間どもグーグーすやすややーん寝たまま喋ってるたったまま寝るのはともかくその上寝言まで言えるものなのかなんだせっかく気持ちよく寝てたのにあお前たち人間だな見つかっちゃったわ。よし、戦うぞ。うん。というわけで、ボスのフガーゴだ。こいつは、何がモデルのボスなのかななんか腹にレバーみたいなのがついてるし、頭から角も生えてるし、とにかく寝るのが好きなボスです。よし、今度は前回覚えたファイアボンよ。これもかなり強いと思うんだよなぁ。うん、うむ、ばったり。やったぁ。ボ
スを倒したのね。<笑>と思ったら寝ていただけだった。ま、まあ勝ちは勝ちだよな。これで最後のぐるぐる、人のシンボルを覚えられたわ。風はきたきた親父、光はおばあちゃん、命はバドさん、炎はルンルンさんがそれぞれ使えるわ。なんだろう。この中ですごく召喚したくない人が混じっているような。すべての塔をクリアしたことにより、出現したのが最後の塔だ。ここに置くロックの卵があるのか。勇者様、私たちの最後の戦いね。頑張りましょう。というわけで、最後の塔だ。最後の塔だけど、特に凝った仕掛けがあるわけでもなく、マップもちゃんと表示されるからシンプルな塔になっているぞ。ここで出てくる雑魚的ワイワみたいなのがこぼら、角があるやつがガルブルだ。倒すと召喚に必要なアイテムをよく落とすぞ今から召喚してみようと。まずは、バドさん頑張って、ゲット、父さん。見て、援護するぞ。若い頃は勇者を目指した私の権利、その目に焼き付けておくといい。ここまで来るとどれを使ってないか全然覚えてない。どうしよう、適当に使ってればいいかなやっぱり妖精は鋼鉄のセンスがなかったから試してないわ。早手小僧を呼び出すには風車が必要なんだけど、アイテムを使う割にあんまり強くないような、気のせいかなそういえばくくり、レベル99なんだよな。ってことは装備も最高クラスだから、魔法の威力は最大に近いってことか。それでも終盤の雑魚敵を一撃で仕留められないって場合、雑魚が硬いのかその魔法が弱いのかどっちかなんだよな。めけめけも試してないけど、やっぱり強くないような。勇者様、もうすぐラスボスがいる部屋に着くね。ああ、ここは10階までだから次の階がボスの部屋だな。一体どんなやつがラスボスなんだろうな。
。実は最初の敵がラスボスとかってパターンかな。さ、さすがにないと思うけど。よし、ボスの前に回復とアイテムの確認だ。うん、万全の状態にしておかないとね。勇者様、とうとうここまで来たのね。ああ、なんだか、ボス。って感じがするよな。私も、なんだかワクワクしてきちゃった。オラなんだかワクワクすっぞ。えイヌヌ、黙って聞いていれば好き勝手なことを言いよって。魔王霧様に背くものは俺が始末してくれる。というわけで、ラスボスのドドガブだ。さすがにラスボスだけあって、かなり硬い相手だ。国の援護がないと結構厳しいかもしれない。レベル97もあるのにあんまり削れてない。私をラスボスとの戦いで呼び出すとは、感激でありますぞ。華麗なるキタキタ踊り、とくとご覧あれ。武勇伝キタキタ最終巻は11月22日発売ですぞ。な、なんか今、すごい召喚獣が出てきたような。あ、あれなんだかいつの間にか終わってるやったね勇者様。これでオクロックの卵を助け出せたね。く、くりと、どうして光ってるんだあ、あれあ、今まで集めたぐるぐるが。今まで集めたぐるぐるは、この上にいるオクロックのところに行ったのよ。そうだったのか。それじゃ、行こうかくくり。みんなに知らせないとな。うん、勇者様二人の活躍で無事に、オクロック、のひなが帰り世界は再び明るさを取り戻しました。塔から戻った二人は王様から褒美として、金でできた、王様の像、をもらいました。いらねえ。町の人たちは祭りを開いて二人を褒めたたえました。いろいろ。大変だったけど二人は嬉しい気持ちでいっぱいです。祭りも終わりみんなが来た来た親父の踊りに飽きた頃、二人はそっと町を後にしました。ちょっぴり、名残惜しかったけどニケもくくりもなんだかワクワクしています。で二人の冒険はまだ始まったばかりなんだから。というわけでこれにて魔法陣ぐるぐるは終了です。ぐるぐるの知識とか少ないのに。
、ゲーム実況をしてよかったんだろうかと今でも思っています。ネタらしいネタってザムディンぐらいしかやってないような気もするけど、少しでも楽しんでいただけたなら幸いです。このゲーム、2もあるそうですが持っていないのでやる予定はありません。ではこれにて失礼します。また他の動画でお会いできたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。